हेलो एवरी वन आई एम अलोक एंड वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स आजकल भिडियो टपिक हे वेस्ट बेंगल सब इन्सपेक्टर परीक्षा जिज्ञेस कर गणित समस्त प्रश्न समाधान गत उन्त्रिस तारीख अर्थात गतकाल वेस्ट बेंगलर जो सब इन्सपेक्टर डब्ल्यू बी एस आई एक्साम से ही परीक्षा जो कोश्चनगुल्लो एस मैथमेटिक्स के टोन्टी फाइव कोश्चेंस तर डिटेल समाधान और किचू किचु कोश्चने कोश्चने अल्टारनेट समाधान जो तो शर्टकाटे जाए जिस भाव करा जाए तरह समाधान नहीं हमें तुम्हारे सामने एसे जाते तुम्हारा जरा परीक्षा दिए तरा बुझते पर कत स्कोर करते पे और कत भलो तुम्हारा करते परते जरा नेक्स्ट परीक्षा देवे तरह जान हेल्प है तो प्रथम कोश्चिन ये आखे ना डेक्टलि कोश्चिन से चले जा प्रथम कोश्चिन जो आज बला टैप कैन फिल ए टैंक इन सिक्स आवार्स आफ्टर हाफ the tank is filled there uh, three more similar taps are opened what is the total tank taken to fill the tank completely bolche ekta tap ache je tap ta fill korte pare ekta tank er 6 ghontay bolche after half the tank is filled jokhon tank tar oddhik fill hoye ache three more similar taps are opened same type er tank aro tinte tap ke on kore dewa holo What is the total time taken to fill the tank completely? ताले tank टाके completely filled होते कतो time लागबे ताहले एक question टाके दुरोगम भावे करा जाबे एक्टा जेटा आमादेर conceptual वा conventional method शे भावे की भावे कोरबे शे टाके टू देगे देखे नी बला होचे धोरे नी जे let total capacity of the tank be x unit आमी खाने assume कोरे लाम जे total capacity of the tank होचे कतो x unit ताहले tap can fill in 6 hours x unit देखो टैपटार टोटाल कैपासिटी हे कत एक मिनट हमें जो धरे नहीं बला हे टैप्ट छय घंटा फिल करते टैंकटा के तर मैं छय घंटा से ही टैप्ट एक यूनिट फिल कर एक घंटा कत फिल कर एक्स बिक्स यूनिट क्लियर तेल ए रखम मोट कटा टैप हो जाए देखो चारटे टैप तीन एक आगे छो तीनटे नतून तेल यम चारटे टैप एक घंटा कतटा फिल कर एक टैप फिल कर एक्स बिक्स चारटे टैप फिल कर फोर एक्स बिक्स एबार जेहतु प्रथम अर्धेक फिल हो गए तेल बाकी कतटुकू आ टोटाल कैपासिटी एक्स यूनिट अर्धेक फुल हो गए तरह मैं एक्स बु यूनिट एखो बाकी आबार चारटे टैप मिले एक घंटा एत यूनिट फिल कर एक्स बु यूनिट फिल करते कत समय लागे फोर एक्स बिक्स यूनिट फिल करते लागे तर एक घंटा समय तेल एत यूनिट फिल करते लागे कत ये भाग कर देव फोर एक्स बिक्स दिए भाग के जी गुण कर दी तेल पाल्टी खे जाए सिक्स बै फोर एक्स तेल आल्टिमेटली काटाटी कर लेकिन पेल कत तीन बार दुई दिए काटले तीन तीन बार घंटा तीन बार घंटा के मान कत पैंतालिस मिनट तीन बार घंटा कि भाव पैंतालिस मिनट साठ मिनट गुए गुण कर दाओ चार दिए काटले पंद्रह पंद्रह तीन पैंतालिस मिनट आगे अलरेडी तरह की देखो कि बोलते टोटाल टाइम कत एखे पैंतालिस मिनट और आगे तीन घंटा कारण अलरेडी छय घंटा से कमप्लीट फिल करते अर्धेक फिल कर मान कि अलरेडी तीन घंटा धरे समय दिए अर्धेक फिल कर और बाकीटुकु फिल करते पैंतालिस मिनट लागे तेल आल्टिमेटली तीन घंटा पैंतालिस मिनट लागे तो यहाँ हलो कन्भेंशनल मेथड ये करते पर अदारवैज जी अल्टारनेट पद्धति करते चाओ तेल अल्टारनेट क्या भाव में देखो धरे नेबी कैपासिटी के सैट यूनिट हमें कैपासिटी धरे निली एजुम कर निल टैंक कैपासिटी सिक्सटी यूनिट ताहले तो टैपटार एफिसियसि कत देखो सिक्सटी यूनिट के फिल कर छय घंटा तर मैं तरह एफिसियसि हे दस यूनिट पर घंटा तेल रिमेनिंग व्टार टोटाल की यूनिट कैपासिटी सैट अर्धेक फिल हो गए तेल पड़े थकल कत त्रि यूनिट फाँका थकल एबारे चारटे टैपर कत एफिसियसि एक टैपे एफिसियसि यदि दस यूनिट है तेल चारटे टैपर हे चल्लिस यूनिट अर्थात चारटे टैप एक घंटा चल्लिस यूनिट फिल करते तेल तिर यूनिट फिल करते तेल कत समय लगे तिर बल्लिस तेल तीन बोर आबार आसल अर्थात फर्टी फाइव मिनट और आगे तीन घंटा समय लेगे तेल तीन घंटा फर्टी फाइव मिनट दोटोर कन्सेप्ट एक ही बाट एखे एक्स धरती एखे एक्स धरना ये एक समय सेव है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नम्बर टू बला हे इन एन एक्सामेशन सेवेंटीन पार्सेंट अब दि कैंडिडेट फेल्ड इन बेंगली एंड एट्टीन पार्सेंट इन इंगलिस ओके तो सेवेंटी पार्सेंट पास कि फेल इन एन एक्सामेशन सेवेंटीन पार्सेंट अब द कैंडिडेट फेल्ड इन बेंगली एंड एट्टीन पार्सेंट इन इंगलिस बांगल् फेल कर सेवेंटीन पार्सेंट और इंगरेजी से फेल कर एट्टीन पार्सेंट इफ फाइव पार्सेंट फेल्ड इन बोथ बेंगली एंड इंगलिस फाइव पार्सेंट फेल कर बोथ बेंगली बोथ इंगरेजी तेल पार्सेंटेज अफ दोज कैंडिडेट्स हू पास इन बोथ द सबजेक्ट अर्थात तेल से ही पार्सेंटेजा बेर करो जरा दोटो एक्साम मैं दोटो एक्सामेशन अर्थात इंगरेजी और बांगल 
আমরা দুটোতেই পাস করেছি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে নিতে হবে আমরা ভেন ডায়াগ্রাম বের করব ভেন অঙ্কন করব কার ভেন ডায়াগ্রাম অফ ফেইল ক্যান্ডিডেটদের কারণ আমাদেরকে যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে ফেইল ক্যান্ডিডেটের দেওয়া আছে তাই আমরা ভেন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব ফেইল ক্যান্ডিডেট দুটো এক্সাম বেঙ্গলিয়ান ইংলিশ ক্লিয়ার দুটো এক্সামে দুটো সার্কেল যারা পরস্পরকে ইন্টারসেক্ট করবে এবার বলা হয়েছিল এটা হচ্ছে ফেইল ক্যান্ডিডেটসদের ভেন ডায়াগ্রাম তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে টোটাল ফেল করে দুটো সাবজেক্টেই তার মানে মাঝখানে লিখে দেবে পাঁচ এবার সেভেন্টিন পার্সেন্ট বলা আছে বেঙ্গলিতে ফেল করে কিন্তু এর মানে এই নয় যে সেভেন্টি পার্সেন্ট যারা বেঙ্গলিতে ফেল করে তারা ইংলিশে ফেল করেছে কি করেনি সেটা আমি জানি না সেটা বের করতে গেলে আমাকে এই সেভেন্টিন পার্সেন্টের থেকে ফাইভ পার্সেন্টকে মাইনাস করে এখানে লিখতে হবে বারো সিমিলারলি এইটিন পার্সেন্টের থেকে ফাইভ পার্সেন্টকে বিয়োগ করে এখানে লিখতে হবে তেরো এই বারো আর এই তেরো কি হলো এই বারো হয়ে গেল ফেল ক্যান্ডিডেটস অনলি ইন বেঙ্গলি যারা শুধুমাত্র বাংলাতেই ফেল করেছে আর এই তেরো জন হয়ে গেল যারা শুধুমাত্র ইংরেজিতেই ফেল করেছে তাহলে পাঁচ ইন বোধ কারা হবে টোটাল যদি হানড্রেড পার্সেন্ট আমি বলি তাহলে পাঁচ ইন বোধ মানে দুটোতেই পাস করেছে কারা একশো থেকে এই বারো পাঁচ আর তেরোকে বাদ করে দাও যারা দুটো সাবজেক্টে ফেল করেছে যারা শুধু ইংরেজিতে আর যারা শুধু বাংলাতে তাহলে বাকি যারা পড় থাকবে তারা নিশ্চয়ই পাস করেছে দুটোতেই ঠিক আছে তাহলে মাইনাস করে দিলাম এই সবগুলোকে যোগ করে দিয়ে তাহলে সেভেন্টি পার্সেন্ট আমার অ্যান্সার চলে আসলো তো এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর তোমাদের হবে কথা হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট দেখে নিচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দি অ্যাভারেজ অফ থ্রি নাম্বার ইস সেভেন্টি সেভেন তিনটে নাম্বার আছে যাদের অ্যাভারেজ বলা আছে আমাকে সাতাত্তর দ্য ফার্স্ট নাম্বার ইস টোয়াইস দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইস টোয়াইস দ্য থার্ড ফাইন দ্য থ্রি নাম্বারস তিনটে নাম্বারের অ্যাভারেজ বা গড় হচ্ছে সাতাত্তর প্রথম নাম্বারটা দ্বিতীয় নাম্বারের টোয়াইস আবার দ্বিতীয় নাম্বারটা তৃতীয় নাম্বারের টোয়াইস বা দ্বিগুণ তাহলে তিনটে নাম্বার কত সিম্পলি আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেন রেশিও বের করে নেব দেখো প্রথম নাম্বারটাকে যদি আমি ফোর ধরি ঠিক আছে বা বলতে পারো আমি লাস্টের নাম্বারটাকে যদি ধরি আমি ওয়ান তাহলে যেহেতু বলা আছে সেকেন্ড নাম্বারটা লাস্টের নাম্বারের দ্বিগুণ তাহলে এটা ওয়ান হলে এটা দুই হবে আবার বলে দেওয়া আছে প্রথম নাম্বারটা দ্বিতীয় নাম্বারের দ্বিগুণ তাহলে এটা দুই মানে এটা চার হবে তাহলে রেশিও আমি পেয়ে গেলাম ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবার অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ মানে কি এগুলো সব যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ যেহেতু তিনটে নাম্বার আছে তাহলে চার দুই আর এক ছয় এক সাত বাই তিন এটা হলো অ্যাভারেজ এটাই আমাকে সাতাত্তর দেওয়া আছে তার মানে সাত বাই তিন যদি সাতাত্তর হয় তাহলে এক মানে কত এটা পাল্টি খাইয়ে তিন বাই সেভেন হবে সাত 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 দিয়ে কাটলে এগারো তেত্রিশ তাহলে এক মানে হচ্ছে তেত্রিশ এক ইউনিট মানে হচ্ছে তেত্রিশ তাহলে এক ইউনিট যদি তেত্রিশ হয় আমার কাছে প্রতিটা নাম্বার চেয়েছে তাহলে চার ইউনিট মানে কত হবে তেত্রিশ ইন্টু চার দুই মানে কত তেত্রিশ ইন্টু দুই এক মানে কত তেত্রিশ ইন্টু এক তাই নাম্বারগুলো হলো কত একশো বত্রিশ ছেষট্টি এবং তেত্রিশ নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর রেস সেভেন হান্ড্রেড ইস ডিভাইডেড অ্যামং রাম শ্যাম অ্যান্ড যদু সো দ্যাট রাম রিসিভস হাফ অ্যাজ মাচ অ্যাজ শ্যাম অ্যান্ড শ্যাম রিসিভস হাফ অ্যাজ মাচ অ্যাজ যদু What will be Jodhu's share? Same questions, but here the ratio is equal to the ratio. Here we say that Ram is the Ram receives half of Sam. Ram is the half of Sam. That is the half of Sam. Similarly, we say that Sam is the half of Sam. That is the half of Sam. That is the half of Sam. The ratio is 1 to 2 is to 4. If you joke about 4 to 2 is to 7. এই সাত মানে আমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে সাতশো টোটাল সাতশো টাকা ডিভাইড করবো সাত মানে সাতশো তাহলে এক মানে একশো তাহলে কার শেয়ার চেয়েছে যদুর শেয়ার তো যদুর শেয়ার কত হবে চার হবে যদু শেয়ার চার মানে কি চার ইন্টু একশো মানে চারশো টাকা এই সাতশো টাকার মধ্যে যদু কত পাবে চারশো টাকা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ দি পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দি এরিয়া অফ আ রেকটাঙ্গেল ইফ ইচ অফ ইস সাইডস ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি একটা রেকটাঙ্গেল আছে যার দৈর্ঘ্য প্রস্তু আছে এই প্রতিটা দৈর্ঘ্যকে এবং প্রস্তকে যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে ইনক্রিজ করা যায় এই দৈর্ঘ্যকেও এবং যদি প্রস্তকেও আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে ইনক্রিজ করি তাহলে নতুন যে রেকট্যাঙ্গেলটা হবে এই এরিয়াটা কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স আমি একদম পুরো ডিটেলসে এখানে চ্যাপ্টার আমার যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন্স আছে পার্সেন্টেজের ওখানে এগুলো করে দিয়েছিলাম এই ডিরেক্ট ফর্মুলা আমরা মনে রাখতে হবে যখনই আমাদেরকে কোনো টু টি শেপে টু ডাইমেনশনাল কোনো শেপে আমাদেরকে দৈর্ঘ্যর বৃদ্ধি বলে দিয়ে তারপরে ক্ষেত্র ফলের বৃদ্ধি বলে তো সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার সরি 2x এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড পার্সেন্
কুড়ি কুড়ি চল্লিশ আর এদিকে চারশো বা একশো মানে আলটিমেটলি বুঝতেই পারছে ফর্টি ফোর পার্সেন্ট এখান থেকে আসবে এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা করলেই আমার তোমাদের অ্যান্সার হয়ে যেত নেক্সট হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স বলা হচ্ছে দ্য প্রেজেন্ট এজেস অফ থ্রি পারসেন্স ইন প্রপোর্শনস ফোর ইস টু সেভেন ইস টু নাইন তিন যে তিনজন লোক আছে যাদের এজের প্রেজেন্ট এজ অর্থাৎ বর্তমান এজের এজের প্রপোর্শন বা অনুপাত হচ্ছে ফোর ইস টু সেভেন ইস টু নাইন এইট ইয়ার্স অ্যাগো দ্য সাম অফ দেয়ার এজেস ওয়াজ ফিফটি সিক্স আট বছর আগে তাদের এজের যে সমস্ত এজটা ছিল ফিফটি সিক্স ফাইন্ড দেয়ার প্রেজেন্ট এজেস তাহলে তাদের বর্তমান বয়স বের করো তো এটা সিম্পলি এক্স ধরে নিলে হয়ে যাবে ছোট একটা কোয়েশ্চেন এজ আমরা ধরে নিলাম ফাইভ ফোর এক্স সেভেন এক্স এবং নাইন এক্স যেহেতু রেশিও দেওয়া আছে আমি ধরে নিলাম তাদের বর্তমান বয়স ফোর এক্স সেভেন এক্স আর নাইন এক্স তাহলে বয়সের সমষ্টি কত হয়ে গেল কুড়ি এক্স ক্লিয়ার বয়সের সমষ্টি হয়ে গেল কুড়ি এক্স টোটাল তাহলে এখন তাদের প্রেজেন্টে বর্তমান বর্তমানে তাদের বয়সের সমষ্টি কুড়ি এক্স তাহলে আজ থেকে আট বছর আগে হিসেব করে দেখো প্রত্যেকেরই বয়স কিন্তু আট বছর করে কম ছিল তিনজনেরই বয়স আট বছর করে কম মানে কত আলটিমেটলি চব্বিশ বছর কম অর্থাৎ আট বছর আগে তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে এখন কুড়ি এক্স হলে তখন চব্বিশ কম অর্থাৎ কুড়ি এক্স মাইনাস চব্বিশ সেটাই আমাকে ছাপ্পান্ন বলে দেওয়া আছে তো এটার থেকে আমি ক্যালকুলেট করলাম করলে এক্সের ভ্যালু আমি কত পেলাম চার তাই এক্সের ভ্যালু যদি চার হয়ে যায় তাহলে তাদের বর্তমান বয়সগুলো কত এখানে এক্সের ভ্যালু পুট করে দাও ফোর ইন্টু ফোর সেভেন ইন্টু ফোর নাইনটিন ইন্টু ফোর অর্থাৎ ষোলো আঠাশার ছত্রিশ নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন একটা সিম্পলিফিকেশনের কোয়েশ্চেন বিশাল বড় সিম্পলিফাই করে দিয়েছি এটাকে আমি জাস্ট সিম্পলিফিকেশনের কোয়েশ্চেন এর কোনো শর্টকাট আমি পাইনি তোমাদের কাছে যদি থাকে শর্টকাট তাহলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন আমার সাথে তো যাই হোক এটা সিম্পলিফিকেশন ছিল বুঝতেই পারছি সিম্পলিফিকেশন তোমরা করতে পারবে এটা আমি আর ডিপলি সিম্পলিফাই যাচ্ছি না কারণ তোমরা এটা পারবে করতে আই থিঙ্ক জাস্ট খালি ক্যালকুলেশনস করে যাও যে রুল আমরা জানি সিম্পলিফিকেশনের বদমাস বলে যে রুল আছে সেই রুলটা ফলো করে বি ফর ব্র্যাকেট ও থেকে অফ বা এ ডি থেকে ডিভিশন এম থেকে মাল্টিপ্লিকেশন এ থেকে অ্যাডিশন আর এস থেকে সবস্ট্রাকশন বা বিয়োগ তো এই রুলটা ফলো করে এটা করে যাও কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও পজ করে নাও ভিডিওটা নিজে হাতে সলভ করো পেয়ে যাবে এবং হ্যাঁ এ অ্যাজ ইউজুয়ালের পিডিএফ কপি আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা এটাকে অবশ্যই ডাউনলোড করে নিও ফর ফার্দার রেফারেন্স কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট টি ওর্থ রেস ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স পার কেজি অ্যান্ড রেস ওয়ান থার্টি ফাইভ পার কেজি আর মিক্সড উইথ থার্ড ভ্যারাইটি ইন দ্য রেশিও ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইফ দ্য মিক্সচার ইজ ওর্থ রেস ওয়ান ফিফটি থ্রি পার কেজি দ্য প্রাইস অফ দ্য থার্ড ভ্যারাইটি পার কেজি ওয়াজ কি বলছি বাংলা একটু বলে দিন তিন প্রকার চা প্রথম প্রকারের দাম হচ্ছে একশো ছাব্বিশ টাকা কেজি দ্বিতীয় প্রকার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি তৃতীয় প্রকারের দাম জানি না এদেরকে মেশানো হয়েছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অর্থাৎ প্রথমটার থেকে যদি এক কেজি নিই দ্বিতীয়টার থেকে এক কেজি তাহলে তৃতীয়টার থেকে নেব দুই কেজি মেশানোর পরে টোটাল মিশ্রণটাকে যদি আমি একশো তিপ্পান্ন টাকা পার কেজিতে সেল করতে পারবো মানে তার যে দাম দাঁড়াবে সেটা একশো তিপ্পান্ন পার কেজি দাঁড়াবে তাহলে দ্বিতীয় প্র তৃতীয় প্রকার ভ্যারাইটিটার পার কেজি দাম কত তাহলে দেখো লক্ষ্য করে আমাদেরকে এখানে ইকুয়াল করতে হবে ব্যাপারটাকে তাহলে আমি যদি ধরে নিই যে প্রথম প্রকারের আমি এক কেজি নিয়েছি তাহলে একশো ছাব্বিশ ইন্টু এক মানে কত একশো ছাব্বিশ ইন্টু এক মানে একশো ছাব্বিশ দ্বিতীয় প্রকারেরও ধরে নিচ্ছি তাহলে এক ইউনিট এক এক কেজি নিয়েছি তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে একশো ছাব্বিশ ইন্টু এক আর একশো পঁয়ত্রিশ ইন্টু এক এটা হয়ে গেল টোটাল দাম তিন নম্বরটা দাম আমি জানি না ওকে নো প্রবলেম সেটাই তো বের করব আর আমি গোটাটার দাম জানি গোটা কত দুই আর কে তিন আর কে চার কেজি তাহলে একশো তিপ্পান্ন টাকা করে যদি চার কেজি করো তাহলে ছশো বারো টাকা হয় তাহলে ছশো বারো টাকা টোটালটার দাম আর প্রথম দুটো মিলিয়ে দাম হচ্ছে কত আমার এই যে দুশো একষট্টি টাকা এই দুটো যোগ করলে তাহলে ছশো বারো থেকে যদি দুশো একষট্টি মাইনাস করে দিই তাহলে দ্বিতীয় প্রকার চা তৃতীয় তৃতীয় প্রকার যে চা তার টোটাল দামটা বেরিয়ে যাবে সেটা কত তিনশো একান্ন টাকা এটা বেরোলো দুই কেজি চায়ের দাম তাহলে এক কেজি চায়ের দাম কত দুই দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান সেভেন্টি কেজি আই থিঙ্ক ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর এইট কি বলা হচ্ছে দি সাম অফ টু ডিজিটস নাম্বার দ্য সাম অফ এ টু ডিজিট নাম্বার অ্যান্ড দ্য নাম্বার অপটেন বাই রিভার্সিং দ্য অর্ডার অফ ইটস ডিজিটস ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য ডিজিটস ইজ থ্রি দ্য নাম্বার ইজ বলেছে একটা নাম্বার আছে যে নাম্বারটাকে এবং তার রিভার ডিজিটগুলোকে অর্থাৎ এককের এবং দর্শকের ঘরের স
এবং তাদের বিয়োগ ফল অর্থাৎ ডিজিট দু তার বিয়োগ ফল হচ্ছে অর্থাৎ ইউনিট দশকের ঘরে ডিজিট আর এককের ঘরে ডিজিটের যে বিয়োগ ফল সেটা তিন তো এটা দুটো মেথডে আমি করেছি একটা কনভেনশনাল মেথড এবং একটা হচ্ছে শর্টকাট একদম পুরোপুরি একবারে করার মতন দেখে করার মতন অপশ মানে মেথড প্রথমটা কি প্রথমটা যেটা আমরা করে থাকি মাধ্যমিক লেভেলে আমি ইউনিট ডিজিটটাকে ওয়াই ধরছি এবং টেন্থ ডিজিট অর্থাৎ দশকের ঘরের সংখ্যাকে এক্স ধরছি তাহলে যে নাম্বারটা দাঁড়াবে সেটা টেন এক্স প্লাস ওয়াই কারণ যে কোনো নাম্বার পঁচিশ বলো ছাব্বিশ বলো সেটা এইভাবে তৈরি হয় দুই ইন্টু দশ প্লাস পাঁচ পঁচিশ পাঁচ ইন্টু এক অ্যাকচুয়ালি তো এইভাবে করে নাম্বারটা হলো টেন এক্স প্লাস ওয়াই ডিজিটগুলোকে যদি রিভার্স করি তাহলে নাম্বারটা হয়ে যাবে টেন ওয়াই প্লাস এক্স এই দুটোকে যোগ করে দাও সেটাই একশো একুশ বলা আছে এখান থেকে পেলাম এগারো এক্স প্লাস এগারো ওয়াই ইজিকাল টু একশো একুশ তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই এগারো কমন নিলে তারপরে এগারো এগারো দিয়ে কাটাকাটি করলে এগারো দিয়ে একশো একুশকে এগারো এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকাল টু এগারো আর নাম ডিজিটি দুটো ডিফারেন্স আমাকে তিন বলা ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকাল তিন দুটোকে অ্যাড করে দিলাম তাহলে ওয়াই ওয়াই কাটা টু এক্স ইজিকাল টু চোদ্দো এগারো আর তিনে তাহলে এক্স ইজিকাল টু সেভেন ক্লিয়ার তাহলে ওয়াই ইজিকাল টু কত হবে এগারো থেকে সাত বাদ দিলে চার এক্সের মান যদি সাত হয় তাহলে ওয়াইয়ের মান চার যেটা যে কোনো একটা একুশ সমীকরণ থেকে বের করে নাও আমি এখান থেকে বের করে নিয়েছি এখানে এক্সের ভ্যালু পুট করো সাত তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু চার পেয়ে যাবে তাহলে নাম্বারটা কত হয়ে গেল টেন এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ দশ ইন্টু সাত প্লাস চার চুয়াত্তর এত কিছু করার পরে আমি নাম্বারটা পেলাম কিন্তু এটা শর্টকাট পদ্ধতি কি বাই গোয়িং থ্রু অপশানস প্রথম অপশানটাকে যদি আমি পিক করি চুয়াত্তর আমাকে কোশ্চেনে বলা আছে সেই নাম্বারটাকে আর নাম্বারের ডিজিটি লোকে রিভার্স করে যোগ করলে একশো একুশ আসবে তাহলে দেখো এটা চুয়াত্তর তার তার নাম রিভার্স করি তাহলে সাতচল্লিশ যোগ করলে সাত আর চার এগারো লাস্টের ডিজিটটা ওয়ান আসছে এটাকে করে দেখো নাইনটি সিক্স সিক্সটি নাইন লাস্টের ডিজিট নয় আছে আর পনেরো পাঁচ আসছে এটা দেখো এইটটি ফাইভ আর ফাইভ ফিফটি এইট আট আর পাঁচে তেরো লাস্টের ডিজিট তিন আসছে আর এটা তেষট্টিকে যদি করো তেষট্টি আর ছত্রিশ লাস্টের ডিজিট নয় আসছে এক অর্থাৎ শুধুমাত্র এটাতেই লাস্টের ডিজিট এক আসছে এক আসছে মানে কি যোগ করলে একুশ আসবে একশো একুশ পাবো বাদ বাকিগুলোতে পাবো না তাহলে এটাই উত্তর আমাদের দেখা মাত্র আমরা টেকমার করে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো নেক্সট হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন এ নাম্বার ইজ ডাবলড অ্যান্ড নাইন ইজ অ্যাডেড ইফ রেজাল্ট অ্যান্ড ইজ ট্রেবলড ইট বিকাম সেভেন্টি ফাইভ বলছে এ নাম্বার ইজ ডাবলড প্রথমে একটা নাম্বারকে ডবল করা হয় আমি ধরে নিলাম নাম্বারটা এক্স তো এই নাম সেই নাম্বারটাকে ডবল করা হলো তার সাথে নয় যোগ করা হলো এবার এই যোগ ফলটাকে তিন গুণ করা হলো তাহলে পঁচাত্তর পাবো নাম্বারটা কত তাহলে সেই কাজই করেছি তিন দিয়ে পরে ভাগ দিলাম পঁচিশ তারপরে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান এইট এইভাবেও করতে পারো অথবা অল্টারনেট হচ্ছে গো থ্রু অপশানস প্রথম অপশানটাকে পিক করো কত আছে আট তাহলে প্রথম আটকে ডবল করো আট দু না ষোলো তার সাথে নয় যোগ করো কত হলো পঁচিশ পঁচিশের সাথে তিন গুণ করো পঁচিশ তিনে পঁচাত্তর মুখোমুখি অ্যান্সার শেষ পঁচাত্তর আসছে অর্থাৎ এটাই উত্তর না আসলে পরেরটা দিয়ে চেক করতাম নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন দ্য রেশিও অফ দি নাম্বার অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইন এ স্কুল ইজ থ্রি টু টু একটা স্কুল আছে যেখানে বয়েজ আর গার্লসের রেশিও থ্রি ইস টু টু ইফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য বয়েজ অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য গার্লস আর স্কলারশিপ হোল্ডার্স দেন হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস হু ডু নট গেট স্কলারশিপ একটা স্কুলে বয়েজ এবং গার্লসের রেশিও থ্রি ইস টু টু এবার বলা হয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট ছেলে এবং তিরিশ পার্সেন্ট মেয়েরা স্কলারশিপ হোল্ডার অর্থাৎ স্কলারশিপ পেয়েছে তার টোটাল স্টুডেন্টের কত পার্সেন্ট স্কলারশিপ পায়নি আমি ধরে নিলাম যে যেহেতু বয়স গার্লসের রেশো থ্রি ইস টু টু আমি ধরে নিলাম নাম্বার অফ বয়স তিনশো জন নাম্বার অফ গার্লস দুশো জন অর্থাৎ টোটাল স্টুডেন্ট পাঁচশো জন এবার তিনশো জনের মধ্যে কুড়ি পার্সেন্ট ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে তাহলে পায়নি কত পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট পায়নি কত এইটটি পার্সেন্ট তিনশোর এইটটি পার্সেন্ট মানে দুশো চল্লিশ সিমিলারলি দুশো জন মেয়ের মধ্যে স্কলারশিপ পেয়েছে কত থার্টি পার্সেন্ট তার মানে পায়নি কত পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ দুশো সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে একশো চল্লিশ অর্থাৎ দুশো চল্লিশ যোগ একশো চল্লিশ তিনশো আশি জন স্টুডেন্ট স্কলারশিপ পায়নি কতর মধ্যে পাঁচশোর মধ্যে তাহলে পার্সেন্টেজ কীভাবে বের করব তিনশো আশি বাই পাঁচশো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাটাকাটি করলে পরে সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট স্টুডেন্ট স্কলারশিপ পায়নি নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ দি এসিএফ অ্যান্ড এলসিএম অফ টু ডিফারেন্ট নাম্বারস বোথ গ্রেটার দ্যান থার্টিন আর থার্টিন অ্যান্ড টু সেভেন্টি থ্রি রেসপেক্টিভলি দেন দ্য সাম অফ দ্য নাম্বারস ইস ভালো করে বুঝে নাও বলেছে গসাগু এবং লসাগু দুটো নাম্বারের যে দ
ধরতেই পারি কারণ দেখো এই দুটোর যখনই গসগু করো সেখানে তোমার তেরোই পাবে যেহেতু এক্স আর ওয়াই মৌলিক সংখ্যা ক্লিয়ার ওই জন্য আমি নাম্বারগুলোকে অ্যাজিউম এইভাবেই করব ঠিক আছে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে এইভাবেই করবে তাহলে এলসিএম কত এই দুটো এলসিএম যখন নেবে তেরো এক্স ওয়াই তেরো কমন গেলো বা এক্স ওয়াই কমন নেই তেরো এক্স ওয়াই এটাই আমাকে দুশো তিয়াত্তর তাও আছে তাহলে এক্স ওয়াই কত হবে তেরো দিয়ে ভাগ করলে একুশ এক্স ওয়াইয়ের মান একুশ তখনই হতে পারে এক্স ওয়াই বা এক্স গুণ ওয়াই যখন সেভেন ইন্টু থ্রি সাত তিনে একুশ বা একুশ একে একুশ হয় ক্লিয়ার তার মানে এই দুটো পেয়ারই পসিবল ঠিক আছে যে এক্সের মান সাত আর ওয়াইয়ের মান তিন অথবা এক্সের মান একুশ আর ওয়াইয়ের মান তিন এটাই পসিবল এবার আমি যদি ধরে নিই এই পেয়ারটার কথা যে না এক্সের মান আমি সাত আর ওয়াইয়ের মান তিন নেব তাহলে নাম্বারগুলো কত হয়ে যাবে তেরো দিয়ে গুণ করলে তেরো সাতে একানব্বই আর তেরো তিনে উনচল্লিশ কিন্তু যদি আমি এটাকে চুজ করি তাহলে নাম্বারগুলো কত হবে তেরো ইন্টু একুশে দুশো তিয়াত্তর আর তেরো ইন্টু ওয়াই যেহেতু তাহলে এখানে তো ওয়াইয়ের মান এক অর্থাৎ তেরো একে তেরো কিন্তু এটা হবে না কেন হবে না কারণ নাম্বারগুলো বেটার দেন তেরো বলা ছিল এটা তেরোই হয়ে যাচ্ছে এটা পসিবল নয় এই পেয়ারটা নেওয়া যাবে না এটা পেয়ার আমাকে নিতে হবে অর্থাৎ নাম্বারগুলো একানব্বই আর উনচল্লিশ আর এদেরকে যোগ করলে একশো তিরিশ আসে যেটা আমার কাছে চেয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন এ বোট রানিং আপ স্ট্রিম টেক্স এইট আওয়ার্স ফর্টি এইট মিনিটস টু কভার আ সার্টেন ডিস্টেন্স ওয়াইল ইট টেক্স ফোর আওয়ার্স টু কভার দ্য সেম ডিস্টেন্স রানিং ডাউন স্ট্রিম হোয়াট ইজ দ্য রেশিও বিটুইন দি টু স্পিড অফ দি বোট অ্যান্ড দি স্পিড অফ দি ওয়াটার কারেন্ট রেসপেক্টিভলি বলা হচ্ছে একটা বোট যেটা আপ স্ট্রিমে আপ স্ট্রিম মানে কি স্রোতের প্রতিকূলে অর্থাৎ যেদিকে স্রোত যাচ্ছে তার উল্টো দিকে গেতে তার একটা ডিস্টেন্স অতিক্রম করতে সময় লাগে আট ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট এবং সেম ডিস্টেন্সটাই স্রোতের অনুকূলে অর্থাৎ ডাউন স্ট্রিমে যেতে তার সময় লাগে চার ঘন্টা তাহলে আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে স্পিড অফ বোট অর্থাৎ স্থির জলে বোটের গতিবেগ এবং কারেন্ট অর্থাৎ স্রোতের গতিবেগের অনুপাত তাহলে দেখো আমি টাইমের রেশিও বের করছি টাইম আপ স্ট্রিম অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে সময় এবং স্রোতের অনুকূলে সময়ের অনুপাত কত এখানে আট ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিটকে আমি কনভার্ট করে নিলাম ঘন্টাকে পুরো ঘন্টাতে আট ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিটকে চুয়াল্লিশ বাই পাঁচ ঘন্টা তার মানে চুয়াল্লিশ বাই পাঁচ আর এটা চার ঘন্টা তাহলে পাঁচ নিচে এলো আলটিমেটলি চার দিয়ে কাটলে এগারো অর্থাৎ এগারো বাই পাঁচ আমি পেলাম রেশিও টাইমের এবার আমরা জানি টাইম আর স্পিড যে যে রেশিও সেটা ইনভার্স হয় টাইম এবং স্পিড হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোশনাল হয় ঠিক আছে স্পিড বাড়লে টাইম কম লাগে টাইম অর্থাৎ স্পিড কমলে টাইম বেশি লাগে এটা ইনভার্সলি হয় অর্থাৎ টাইমের যা রেশিও স্পিডের রেশিওটার পুরোপুরি উল্টা হয় অর্থাৎ স্পিড আপ স্ট্রিম অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে স্পিড আর স্রোতের অনুকূলে স্পিডের যে রেশিও সেটা এগারো বাই পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ বাই এগারো হয়ে যাবে ক্লিয়ার আর আমরা একটা ফর্মুলা শিখেছিলাম আমি এসব ভিডিওগুলো দিয়েছি টাই বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের সেখানে ফর্মুলা জানি যে স্পিড অফ দ্য বোট বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টাই স্পিড আপ স্ট্রিম প্লাস স্পিড ডাউন স্ট্রিম বাই টু আর কারেন্টের স্পিড বের করার ফর্মুলা হচ্ছে স্পিড ডাউন স্ট্রিম মাইনাস স্পিড আপ স্ট্রিম বাই টু তাহলে এটা কত হলো দেখো ভ্যালু পুট করো পাঁচ আর এগারো পুট করো ষোলো বাই দুই আর এটা বিয়োগ করলে ছয় বাই দুই এই দুটো রেশিও চেয়েছে দুই দুই কাটা যাবে কাটাকাটি ষোলো ইস টু ছয় কাটাকাটি করলে দুই আটে ষোলো দুই দিনে ছয় তাহলে রেশিওটা কত হয়ে গেল এইট ইস টু থ্রি নেক্সট টপিক মানে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফরটিন বলা হচ্ছে আ গ্রসার্স হ্যাজ সেল অফ রেস দিস রেস দিস রেস দিস দিস অ্যান্ড দিস ফর ফাইভ কনজিকিউটিভ মান্থস প্রথম মাসে এত টাকা দ্বিতীয় মাসে এত টাকা এরকম করতে করতে মোট পাঁচটে মাসে এইগুলো এই টাকাগুলো সেল সে করেছে বিক্রি করেছে এত টাকার জিনিস তাহলে বলছে হাও মাস সেল মাস্ট হি হ্যাভ ইন দ্য সিক্স মান্থ তাহলে ষষ্ঠ মাসে কি তার কত টাকা ইনকাম হওয়া উচিত যাতে তার এই ছয় মাসে টোটাল অ্যাভারেজ ছ হাজার পাঁচশো হয় তাহলে খুব ইজি দেখো ছয় নম্বর মান্থের ইনকামটা কী সেলটা কীভাবে বের করব টোটাল সেল বের করে নিই ছ হাজার পাঁচশো ছয় মাসের গড় তাহলে ছয় দিয়ে গুণ করে দিলে কি সমষ্টি হয়ে গেল টোটাল ছয় মাসে কত টাকা সেল তার থেকে মাইনাস করে দেব এই পাঁচ মাসের সেলের সমষ্টিগুলোকে এগুলো যোগ করলাম চৌত্রিশ হাজার নয় আর এটা গুণ করলে উনচল্লিশ হাজার বিয়োগ করলে চার হাজার নয়শো একানব্বই সো এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন অন ডিভাইডিং ফোর থ্রি সিক্স টু এইট বাই এ সার্টেন নাম্বার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দ্য রিমাইন্ডার আর সেভেন্টি সিক্স অ্যান্ড ফাইভ থার্টি সিক্স রেসপেক্টিভলি ফাইন ডিভাইজার বলছে চা তেতাল্লিশ হাজার ছয়শো আঠাশকে একটা যে কোনো নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করার ফলে কোয়েশ্চেনটা আর রিমাইন্ডার অর্থাৎ ভাগফল
তো এইখান থেকে আমাকে বের করতে বলেছে কি ডিভাইজার বা ভাজ তাহলে ভাজ কীভাবে বের হবে দেখো ভাজ্য এটা এপারে নিয়ে গেলে মাইনাস ভাজ ভাগ ফল তাহলে ভাজ্য মাইনাস সরি ভাগ শেষ ভাজ্য মাইনাস ভাগ শেষ আর ভাগ ফলটা দিয়ে নিচে ভাগ ডিভাইডেড বাই ভাগ ফল অর্থাৎ কোশেন্ট তাহলে ভাজ্য দেওয়া ছিল এটা মাইনাস আমাদের যেটা ভাগ শেষ রিমাইন্ডার দেওয়া ছিল পাঁচশো ছত্রিশ এবং ভাগ ফল বা কোশেন দেওয়া আছে ছিয়াত্তর এটা দিয়ে কাটাকাটি করলে অ্যান্সার চলে আসবে কাটাকাটিটা করারও তোমাদের প্রয়োজন নেই জাস্ট বিয়োগটা করলে তেতাল্লিশ হাজার বিরানব্বই বাই ছিয়াত্তর এলো এবার ছিয়াত্তর দিয়ে যখনই একে ভাগ করবে অ্যান্সার এমন একটা সংখ্যা আসবে যার ইউনিট ডিজিট আর এই ইউনিট ডিজিটকে গুণ করলে এই এই ইউনিট ডিজিটটা আসা উচিত আর অপশানগুলো যা এখানে ছিল আমি অপশানগুলো নিই নি বাট অপশানগুলো যা ছিল তার মধ্যে পাঁচশো সাতষট্টি এমনই একটা অপশান ছিল যার শেষে সাত আছে তাহলে সাত ছয় বিয়াল্লিশ দুই আসার পসিবিলিটি একমাত্র এই অপশানই তাই এটাকে ভাগ করার প্রয়োজনও নেই তোমরা এটাকে টিক দিতে পারো বাট যদি টাইম হাতে থাকে তাহলে ভাগটা অবশ্যই করে নিও ওকে পুরোপুরি শিওর হওয়ার জন্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন এ ক্যান ডু আ ওয়াক ইন টেন ডেজ বি ইন টুয়েলভ ডেজ অ্যান্ড সি ইন ফিফটিন ডেজ They started doing walk together but after two days A left and before completion of four days C left. The walk was finished. Ekta kaj ke A korte paare 10 dine, B 12 dine, C 15 dine. Tara akotre kaj ta start kollo but 2 din pore A kaj chere chole jaye. Ebon kaj 6 hoar 4 din aage C o kaj chere chole jaye. B baki kaj ta kore. Tali total kaj ta kato dine complete hoi. Aamra ki kori ekhe tere LCM method. ए बी सी लिखल ए दस दिन बी ए बारो दिन पंद्रह दिन दस बारो पंद्रह एल सी एम साइट तर मैं एर एफिसियसि कत दस दिए साइट के भाग दिले छय बारो दिए साइट के भाग दिले पाँच और पंद्रह दिए साइट के भाग दिले चार ठीक है प्रथम दो दिन ता तीन जन ही क्या कर प्लस बी प्लस सी एर मिलित एफिसियसि कत छय चार दस पाँच पंदो यूनिट ते प्रथम दो दिन तरा पंद्रह दिन और त्रिस यूनिट क्ज कर नहीं লাস্টের যে দিন লাস্টের দিন লাস্টের চা চার দিন আগে তো সবাই চলে গেছে আলটিমেটলি কারণ প্রথম দু দিন পরে এ চলে যায় লাস্টের চার দিন আগে সিও চলে গেছে বি একাই তার মানে লাস্টের চার দিন কাজ করেছিল তার মানে শেষ চার দিনে বি কতটা কাজ করেছিল বি এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে পাঁচ শেষের চার দিনে পাঁচ চারে কুড়ি ইউনিট কাজ বি করেছে তার মানে প্রথম দু দিনে তিরিশ ইউনিট কাজ হয়েছে লাস্টের চার দিনে কুড়ি ইউনিট কাজ হয়েছে অর্থাৎ তিরিশ আর কুড়িতে পঞ্চাশ ইউনিট কাজ হয়েছে মাইনাস করো বাঁচল কত দশ ইউনিট তার মানে এই দশ ইউনিট কাজটাই মাঝখানে হয়েছে এবং সেটা কে করেছিল বি আর সি মিলে করেছিল বি আর সি মিলে দশ ইউনিট কাজ করেছিল আর বি আর সি এর এফিসিয়েন্সি কত মিলিত পাঁচ আর চারে নয় তাহলে দশ ইউনিট কাজ করতে বি আর সি এর সময় কত লেগেছিল দশ বাই নয় দিন ঠিক আছে ভাগ তো যাবে না তাহলে টোটাল টাইম কত লাগলো এদিকে দুই দিন শেষে চার দিন আর এখানে দশ বাই নয় দিন দুই আর চারে ছয় পূর্ণং দশ বাই নয় যেটা হচ্ছে নয় ছয় চুয়ান্ন দশে চৌষট্টি বাই নয় দিন তো এটা তোমাদের অপশানে ছিল এবং এটাই উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন বলা হচ্ছে এ সাম অফ মানি ট্রিপল সিট সেলফ দ্য রেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট বিং ফাইভ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সুদের হারে একটা কোনো মানি নিজেকে তিন গুণ করে নেয় কত বছরে এটা আমাকে বের করতে হবে কত বছরে তাহলে দেখো সাপোজ ধরো যে একটা টাকা আছে একশো এটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ চড়ালে মানে কত হবে পাঁচ টাকা হবে তো পাঁচ টাকা হলো কত বছরে এক বছরে হলো পাঁচ টাকা তিন গুণ হতে হবে একশো টাকা কি তিন গুণ কখন হবে যখন দুশো টাকা সুদ হবে তার মানে মিলালে তিনশো টাকা হবে তার মানে না বলবো তিন গুণ তার মানে এক বছরে পাঁচ টাকা সুদ হয় ফাইভ পার্সেন্ট কথার অর্থই হলো এক বছরে পাঁচ টাকা সুদ হয় তার মানে ডবল হতে অর্থাৎ দুশো হতে কত সময় লাগবে পাঁচ দিয়ে দুশোকে ভাগ দাও পাঁচ দিয়ে দুশোকে ভাগ দাও কত চল্লিশ বছর তার মানে চল্লিশ বছর সময় সেই টাকাটা কিন্তু ডবল মানে ট্রিপল হয়ে যাবে দুশো টাকা ইন্টারেস্ট হবে ঠিক আছে মানে দেখো ডাবল হওয়া মানে কি ডাবল হওয়া মানে হানড্রেড পার্সেন্ট বেড়ে যাওয়া তার ট্রিপল হওয়া মানে টু হানড্রেড পার্সেন্ট বেড়ে যাওয়া তা ফাইভ পার্সেন্ট হয় এক বছরে টু হানড্রেড পার্সেন্ট হবে কত বছরে চল্লিশ বছরে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে আঠেরো নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট উইল বি দ্য এল সি এম অফ দিস খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন আট চব্বিশ ছত্রিশ আর চুয়ান্ন এল সি এম যেভাবে তোমরা করো এটার বলার কিছু নেই এল সি এম আমি করে দিয়েছি নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার হচ্ছে নাইনটিন দি কস্ট প্রাইস অফ আ সুইং মেশিন ইস রেস এইট হান্ড্রেড এই এই অঙ্কটা একটু ভালো করে দেখো এই অঙ্কটা একটু ভুল আছে ওকে সেই ভুলটা আমি তোমাদেরকে ধরে দিতে চাই দ্য কস্ট প্রাইস অফ আ সুইং মেশিন সুইং মেশিন ইজ রেস এইট হান্ড্রেড দ্য শপ কিপার অ্যালাউ সাকসেসিভ ডিসকাউন্টস অন অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ দি সুইং মেশিন আমি অ্যাজ ইউজুয়াল কোয়েশ্চেন
okay uh, it off a paper position the allow success discounts of 15% and 10% it successive discount that ঠিক আছে কিন্তু তারপরে বলছে সেলিং প্রাইস বার করতে কিন্তু কোশ্চেনটা আমার এখানে হলো যে আমাকে যদি কস্ট প্রাইস দেওয়া থাকে আমি কি কস্ট প্রাইসের উপরে ডিসকাউন্ট দেব না সেলিং প্রাইসের উপর ডিসকাউন্ট দেব তো সে ডিসকাউন্ট কখন দেওয়া হয় না কস্ট প্রাইসের উপরে না সেলিং প্রাইসের উপরে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় মার্ক প্রাইসের উপরে বা ধার্য মূল্যের উপরে যেটা এমআরপি থাকে তো এখানে ভুল আছে এটা এমআরপি হবে বা মার্ক প্রাইস হবে দ্য মার্ক প্রাইস অফ অ্যান্ড সুইং মেশিন ইজ রেস এইট হান্ড্রেড হবে এবং তার উপরে দুটো সাকসেসে ডিসকাউন্ট দিলে আলটিমেটলি সেটার দাম কত দাঁড়াবে সেলিং প্রাইস কত হবে ক্লিয়ার তো সেটা কোনো একটা যদি কেউ এই এই কোশ্চেনের এই ফাঁদে পড়ে যাও তাহলে ভুল করে থাকতে পারো আর যদি কোশ্চেনের ফাঁদে না পড়ে থাকো এটা কি এমআরপি ধরেই নিয়ে কাজ করো যেমন আমি প্রথমবার করতে নিলাম তো আমার কস্ট প্রাইসটা মাথায় আসেনি প্র্যাকটিস বেশি করা থাকার ধরুন আমি এটাকে এমআরপি ভেবেই করে দিয়েছি অঙ্কটাকে পরে গিয়ে দেখলাম যেটা কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে ভুল আছে যাই হোক এফেক্টিভ ডিসকাউন্টের ফর্মুলা আমার জানি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বা হান্ড্রেড যে এফেক্টিভ ডিসকাউন্ট দুটো সাকসেসিভ ডিসকাউন্টের সমান ইকুইভ্যালেন্ট ডিসকাউন্ট কত হয় এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড প্রথমে পনেরো পার্সেন্ট পরে দশ পার্সেন্ট তাহলে পনেরো দশে পঁচিশ তার থেকে পনেরো ইন্টু দশ দেড়শো বাই একশো মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তেইশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তখন আলটিমেটলি দাম কত দাঁড়ায় সেলিং প্রাইস আটশো টাকা ছিল এমআরপি তার উপরে তুমি তেইশ পার্সেন্ট তেইশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ছাড় দিয়েছো তার মানে দাম দাঁড়ালো কত সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট দাঁড়ালো আটশো এর সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট দাঁড়ালে কত হয় ছশো বারো টাকা ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু মেন অ্যান্ড থ্রি বয়েস ক্যান ডু আ পিস অফ ওয়ার্ক ইন টেন ডেজ ওয়াইল থ্রি মেন অ্যান্ড টু বয়েস ক্যান ফিনিশ ইট ইন এইট ডেজ নাম্বার অফ ডেজ টেকেন বাই টু মেন অ্যান্ড ওয়ান বয় টু ফিনিশ ইট উইল বি দুইজন ম্যান এবং তিনজন বয় একটা কাজকে দশ দিনে করে এটা হলো তার মানে কি টোটাল কাজ সিমিলারলি সেই সেম কাজটাকে ওই জন্য ইকুয়াল দিয়েছি তিনজন মেন আর দুইজন বয় আট দিনে করে এখান থেকে কাটাকাটি করে গুনটুম করে আমি বয়েজ আর যে ম্যান তার রেশিও পেয়ে গেলাম কিসের এফিসিয়েন্সির এটা হচ্ছে একটা বয়ের এফিসিয়েন্সি যদি দুই ধরি একজন ম্যানের এফিসিয়েন্সি সেভেন তাহলে টোটাল ওয়ার্ক কত টোটাল কাজ হয়ে গেল এটা বা এটা যে কোনো এক জায়গায় পুট করো কিন্তু পুট করার সময় ধ্যান রাখবে এই কাটাকাটিটা নিলে চলবে না আগেরটা নিতে হবে ওকে তাহলে আমি পুট করে দিলাম এখানে মেনের জায়গায় সেভেন আর বয়ের জায়গায় টু টোটাল ওয়ার্ক বেরোলো দুশো ইউনিট টোটাল দুশো ইউনিট কাজ এবার এই দুশো ইউনিট কাজকে বলা হয়েছে দুজন মেন আর একজন বয় কত দিনে করবে তাহলে এটাতে ভাগ দেবে মেনের এফিসিয়েন্সি সেভেন বসালাম বয়ের এফিসিয়েন্সি দুই বসালাম সাত দু না চোদ্দো দুয়ের ষোলো কাটাকাটি করলে বারো পণ্য এক বাই দুই দিন তাহলে বুঝতে পেরে গেছো কীভাবে এটাকে করতে হতো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ইন দি ফার্স্ট টেন ওভার্স অফ আ ক্রিকেট গেম দ্য রান রেট ওয়াজ ওনলি থ্রি পয়েন্ট টু হোয়াট শুড বি দ্য রান রেট ইন দ্য রিমেনিং ফর্টি ওভার্স টু রিচ দ্য টার্গেট অফ টু এইটি টু রানস প্রথম দশ ওভারে কোন একটা ক্রিকেট খেলার প্রথম দশ ওভারে রান রেট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু তার মানে টোটাল রান কত থ্রি পয়েন্ট টু রান রেট দশ ওভারে মানে টোটাল রান কত বত্রিশ অবভিয়াসলি প্রথম দশ ওভারে বত্রিশ রান করেছে তাহলে বলছে হোয়াট শুড বি দ্য রান রেট ইন দ্য রিমেনিং ফর্টি ওভার্স তাই যে বাকি চল্লিশ ওভারের রান রেটটা কত হতে হবে যাতে আলটিমেটলি টোটালিতে দুশো বিরাশি রান হয় তাহলে তো বত্রিশ রান হয়ে গিয়েছে দুশো বিরাশি করতে হবে তাই লাগবে কত আরও দুশো বিরাশির থেকে মাইনাস করে দেবো দুশো পঞ্চাশ রান আরও লাগবে কত ওভারে লাগবে চল্লিশ ওভারে লাগবে ভাগ করে দাও চল্লিশ দিয়ে সেটাই তো আমাদের রান রেট তাহলে আলটিমেটলি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বেরিয়ে গেল রান রেট নেক্সট কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি টু সিক্সটি ফাইভ লিটার্স ওয়াটার কন্টামিনেটেড মিল্ক ওয়াটার অ্যান্ড কন্টামিনেটেড মিল্ক ওয়াজ ইন আ প্যারেল হোয়ার রেশিও বিটুইন মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার ওয়াজ টেন ইস টু থ্রি ইন ওয়াট এটা ইন ওয়াট সরি ইন দ্যাট সলিউশন ঠিকই আছে ইন দ্যাট সলিউশন হাউ মাচ লিটার অফ ওয়াটার ইজ টু বি মিক্স টু গেট দ্য রেশিও বিটুইন মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাস এইট ইস টু ফাইভ পঁয়ষট্টি লিটার টোটাল সিক্সটি ফাইভ লিটারের টোটাল সিক্সটি টোটাল সিক্সটি ফাইভ লিটার একটা মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটারের সলিউশন আছে যার মধ্যে মিল্ক আর ওয়াটারের রেশি হচ্ছে টেন ইস টু থ্রি তাহলে পঁয়ষট্টির মধ্যে টেন ইস টু থ্রি মানে কত দশ আর তিন যোগ করলে তেরো তেরো মানে পঁয়ষট্টি তাহলে দশ মানে হচ্ছে পঞ্চাশ ঠিক আছে এক মানে পাঁচ দশ মানে পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ লিটার আছে মিল্ক এবং পনেরো লিটার আছে ওয়াটার ক্লিয়ার বেরিয়ে গেল এবার বলছি এ
आठ इूनीट मान बोलते पंचाश लिटार आठ इूनीट मान जी पंचाश लिटार है तेल पाँच इूनीट मान कत आठ इूनीट मान पंचाश लिटार हम एक इूनीट मान पंचाश बट और पाँच इूनीट मान पंचाश इंटू पाँच बट काटाटी कर लम एक सौ पचिस ब चार पाँच तरह आल्टिमेटली नतून मिक्सचार है से पंचाश लिटार मिल्क थक एकश पचिस ब चार लिटार आर थे व्टार और आगे छो पंद्रह लिटार व्टार तेल कत लिटार एक्सेस मिसिए वियोग कर ले बी जाए पचिस ब चार पंद्रह वियोग कर लम षोलो पूर्ण एक बार लिटार की करा चलो जल एखे मशाते हो मिसिए ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी थ्री फाइंड द लेंथ अफ दि ब्रिज उच आ ट्रेन अफ लेंथ वन थार्टी मीटार लंग एंड ट्रावलिंग एट फर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर स्पीड कैन क्रस इन थार्टी सेकेंड से ही ब्रिजे दैर्घ्य बेर करो जाके एक सौ त्रिस मीटर लम्बा ट्रेन पैंतालिस किलोमीटर गतिवेगे जा त्रिस सेकेंडे क्रस कर दीते तो जानी जे एक ब्रिज आके क्रस करा मान एक्चुअलि ट्रेन और ब्रिजटा को ब्रिजर दैर्घ्य और निजे दैर्घ्य लेंथ अफ ब्रिज और लेंथ अफ ट्रेन ये टोटाल डिस्टेंसटा ओके ट्रावल करते हैं एबार एक क्षेत्र में फर्मुला की जी हमारे जी स्पीड इज इक्ल टू डिस्टेंस अपन स्पीड इज इक्ल टू डिस्टेंस अपन टाइम बा डिस्टेंस इज इक्ल टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस इज इक्ल टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस मैं एखे कि ब्रिज लेंथ अफ ब्रिज और लेंथ अफ ट्रेन स्पीड हमें जानी फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर क्यों ये हाँ मीटार पर सेकेंड आनते हैं और किलोमीटर पर आवर के मीटार पर सेकेंड आनारे पाँच बठरो दे गुण करते हैं पाँच बठरो दे गुण दिल इंटू तिर सेकेंड समय काटाटी कर ले तीन सौ पचात्तर मीटार बैरिए गल टोटाल डिस्टेंस ट्रावल तेल एक तीन सौ पचात्तर मध्य ट्रेन निजस्व दैर्घ्यट आटा के माइनस कर दिल एक सौ त्रिस दोशो पैंतालिस बैरिए गलो हमार लेंथ अफ ब्रिज क्लियर खूब इजी क्वेश्चन छो तेल चौबीस नम्बर क्वेश्चन देखे ना जा इफ इन अ मिरर ए क्लक शोज टाइम एज टुएल्व फर्टी एक्ट मिरर आज है जो मिरर मध्य को घड़ी के देखे से टाइम टे देखा जाए बारोटा चल्लिस तेल एक्चुअलि रियल टाइम कत जखनी मिरर टाइप अफ क्वेश्चन थक तक इटा के क्यों सल्व करते हैं एक ट्रिक आज है इट स्मार्ट मैथ चैनल ही एक जो क्यों के बोले जो हमार मन आम इंतम ना तरह से जानते पे तो जैक से कि देखो बारोटा चल्लिस जेहतु आज है वियोग कर देते हैं जखनी मिरर इमेज बखिटा के वियोग कर देव तेईस साइड थे चौबीस घंटा एक दिन कत चौबीस घंटा है इटे तेईस साइट तेईस साइट तेईस घंटा साइट मिनट मैं चौबीस घंटा तरह के वियोग कर दी जो अन्सार आसाई हे उत्तर तेल के कोकम भिजुअलाइज कर प्रयोजन नहीं घड़ी टड़ी आकान प्रयोजन नहीं जस्ट तेईस साइट थे वियोग कर देवे जेटा आसबे उत्तर सेटाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फाइव दि साम अफ टू नम्बर दि साम अफ टू नम्बर इज टोटी फाइव दोटो नम्बर आज है जैसे समस्ि पचिस एंड देर डिफारेंस इज थार्टीन फाइन देयर प्रोडक्ट और तेल प्रोडक्ट कत दो नम्बर आज है जैसे साम देव आज है पचिस और डिफारेंस तेर अर्थात नम्बर दो जो एक्स और वाई है तरह एक्स प्लस वाई हे पचिस और एक्स माइनस वाई हे तेर दोटो के जो करो वाई वाई काटा जाए टू एक्स इज इक्ल टू आठ तिर एक्स इज इक्ल टू उन्नीस एक्सर मान जो उन्नीस हो जाए एखे पुट कर दाओ तेल वाई एक्स एखे पुट कर दाओ तेल वाइर मान पे जा पचिस माइनस उन्नीस छय एक्सर मान उन्नीस और वाइर मान छय तेज़ प्रोडक्ट चे गुण कर दाओ एकशो चौदो तो पचिसटा क्वेश्चन हमें तुम्हारे सल्व कर दिल और एक जिन से एक दी प्रथम क्वेश्चन एक जैसे हमारे उत्तर एस एक्श बत्रीस एक देखे नीते चाहिए जस्ट अ मिनिट प्रथम दिखे एक कोश्चन कर प्रथम एक मिनिट एक मिनिट ये कोश्चन ये कोश्चन जो उत्तरगुल मध्य अपशन एकशो बत्रीस ना एखे एकश तेतरिस जो एक बत्रीस है तो क्यों जी टिक दिए थको से अवश्य इटा नम्बर पा को बेपार नहीं एक बत्रीस जगह एक सौ तेतरिस देखते पे अपने तो जैक तो आशा कर पचिसटा कोश्चन से सल्यूशन तुम्हारे भारत लेगे और तुम्हारा आशा करी जरा परीक्षा दिए स्मार्ट मैथ्सर सदस्य जरा छे अर्थात स्मार्ट मैथ्सर चैनल जरा मेम्बर छे और भिडियोगो के फलो कर प्रिभियलि तरह पचिशे पचिसा कोश्चन तुम्हारा सल्व कर आसते पे छो उ लेस टाइम मैं अति अनेक कम समय ये हमारे विश्वास तुम्हारा करते पे छो और जी पे थको से अवश्य कमेंट कर जाओ कल के परीक्षा होती क्योंकि एन अब्दी क्योंकि क्यों फिडबैक दिले ना कार कम परीक्षा हलो तो आशा कर तुम्हारा से फिडबैक देवे जो तुम्हारे परीक्षा कम हो भिडियोगो तुम्हारे हेल्प कत पे परीक्षाते नेक्स्ट भिडियो खूब शीघ्र नहीं आसब तिल दिन गुड बै टेक केयर एंड अलवेज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फर व्चिंग